Allora oggi continuiamo, eh, domenica scorsa vi ho fatto una piccola burla perché vi ho detto che eh, avremmo terminato la serie di cui stavamo parlando, oh pace a voi, Dio vi benedica, eh, ci sono persone che da tanto tempo non vediamo, Dio vi benedica grandemente, Amen. facciamo un applauso, Dio vi benedica, vi avevo detto vi avevo detto che eh, avrei concluso oggi il il messaggio di domenica scorsa che parlava del Cristo dei 40 giorni dopo la resurrezione non è vero perché prenderò qualche altro passaggio quindi penso probabilmente anche domenica prossima e oggi ehm, l'oggetto di quello di cui noi parleremo è proprio questi 40 giorni che passarono dalla resurrezione di Gesù a quando poi eh, lui salì in cielo e la Bibbia dice che lui è rimasto sulla terra è tornato sulla terra per incoraggiare le persone che erano rimaste sulla terra perché poi eh, quello a cui io sempre abbastavo poco poco Federico per piacere poco poco il mio soltanto il mio ok e io ho sempre pensato il fatto che a volte eh, quando Gesù è andato via quando Gesù è andato via, quando è morto, i suoi discepoli hanno detto mi e ora come facciamo? Ricordate che nelle scorse domeniche vi ho fatto pure gli esempi come quando una persona si allontana, non c'è più eccetera eccetera ecco io immagino per un attimo i, i discepoli di Gesù che quando Gesù è morto hanno detto mi e ora? E allora Gesù è dovuto ritornare, era risorto era bello tranquillo ma è dovuto ritornare per incoraggiare tutte quelle persone che erano scoraggiate che erano preoccupate che non sapevano come fare è dovuto ritornare sulla terra a parire è apparse per 40 giorni quindi non è che fece una cosa tatà no per 40 giorni lui è apparso e si è fatto vedere dalle persone che erano con lui, che lo amavano, con i suoi discepoli, di la persona accanto a te discepolo. Perché ti ho detto di dire alla persona accanto a te discepolo? Perché Gesù si presenta e Gesù appare e Gesù incoraggia e Gesù si avvicina e porta avanti un percorso con i suoi discepoli di Amen. E quindi questo è l'obiettivo che Dio ha con ognuno di noi, l'obiettivo è di creare, fare discepoli di ogni persona, fare discepoli di ogni credente. Noi una delle cose che io penso quando penso alla parola discepolo è ad un, eh, qui Eugenio è esperto in questo, eh, nella falegnameria, oggi ci sono dei lavori che stanno scomparendo, Dio la persona cantante è scomparendo. E quello che io prego è che anche i discepoli non scompaiano. Perché quando uno andava a falegname, andava da bambino piccolo e andava a insegnare su mestiere. E stava lì da piccolo, imparava, si sarà scheggiato un sacco di volte probabilmente, ma ha imparato il mestiere, ha imparato a fare quello che è il suo datore di lavoro, magari molto spesso il genitore che magari tentava di tramandare al proprio figlio il lavoro, gli insegnava a fare, amen? E Dio vuole fare la stessa cosa con noi nel mondo spirituale, Dio vuole creare discepoli affinché quello che Gesù ci ha insegnato, quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ha tramandato attraverso uomini che, ecco, noi li abbiamo chiamati i discepoli di Gesù, gli apostoli di Gesù, quelli che erano insieme a Lui, che hanno camminato con Lui nel suo ministero, oggi quello che loro hanno fatto è per noi un insegnamento di discepolato di Amen. E quindi Gesù in Atti 1.3 eh, proprio dice che ad essi, Dopo aver sofferto si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Vediamo che Gesù è sceso per 40 giorni, è stato con i suoi discepoli perché non è apparso alla folla, non è apparso alle moltitudini, lui è apparso ai suoi discepoli. 
e in quei 40 giorni lui ha voluto confermare, ha voluto rafforzare, ha voluto incoraggiare tutti quei discepoli che si erano scoraggiati ricordate non starò a raccontarvi tutto quello di cui abbiamo parlato nelle domeniche precedenti ma ce ne furono due che stavano ritornando alla loro vecchia vita ce n'erano alcuni i, dis i discepoli nella via di Emmaus stavano ritornando ad Emmaus che cosa rappresenta Emmaus? Emmaus rappresenta la vita da cui veniamo stavano ritornando a fare quel lavoro che facevano prima Dio li aveva mandati e gli aveva detto voi diventerete pescatori di uomini loro si erano scoraggiati e stavano ritornando a fare i pescatori di pesci ma Gesù scende e va da questi due uomini gli si avvicina e gli dice non dovete assolutamente scoraggiarvi perché io sono con voi perché io sono sempre con voi e quindi in questi 40 giorni andiamo a vedere il, questo periodo di transizione tra il ministero terreno di Gesù che era mosso nell'unzione Gesù si muoveva unto dallo Spirito Santo Dio aveva stabilito l'unzione sulla vita di Gesù e Gesù si è mosso nell'unzione dello Spirito Santo a questi 40 giorni dove lui è sceso già, già glorificato perché lui era già risorto e parleremo di qualcosa di straordinario perché quando Gesù è uscito dalla tomba nessuno gli ha aperto la tomba da cui lui è uscito lui ha attraversato quella grossa pietra perché lui era nella gloria e quando noi viviamo e siamo nella gloria ogni cosa è possibile e questo, tras, questo passaggio di ministero dall'unzione alla gloria Dio lo vuole fare con ognuno di noi di Amen Dio non vuole farti passare attraverso le porte per entrare quando una banca è chiusa che tutti già mi ah boh questa cosa buona forse ma Dio vuole farti sperimentare l'unzione dello Spirito Santo vuole farti sperimentare la gloria di Dio per poter vedere tutto quello che fino a questo momento non sei mai riuscito a vedere quando una cosa per poterla ottenere dovevi pregare, digiunare, dovevi spendere del tempo quando vivi nella gloria ogni cosa è possibile e Dio vuole fare passare la Chiesa da un ministero dell'unzione al ministero della gloria e lo vedremo Muore come figlio dell'uomo identificato con Adamo e risorge primogenito di molti fratelli. Gesù è risorto e quando lui è risorto ha acquisito un ruolo importante nella nostra vita. Nel momento che era su quella croce lui era il nostro salvatore attraverso quella morte noi siamo stati salvati ma nel momento in cui Gesù resuscita lui diventa il fratello di ognuno di noi lui permette attraverso la resurrezione di portarci in un ministero nuovo che è il ministero della gloria di Amen farti entrare in qualcosa che fino a questo momento non hai visto mai e sicuramente se noi osserviamo la nostra vita con gli occhi naturali ci verrà difficile pensare di poter vivere questo Man. ma tu devi cominciare a credere e a vedere quello che Dio vuole fare nella tua vita probabilmente c'è un cammino probabilmente c'è un lungo percorso che dovremmo portare avanti ci sarà un giorno quando noi regneremo sulla terra dopo che Gesù rapirà la sua chiesa noi regneremo mille anni qua sulla terra ascoltami e noi saremo glorificati il nostro corpo sarà quel tipo di corpo che era capace di arrivare da un punto all'altro senza dover prendere la macchina senza dover prendere il treno senza dover prendere l'aereo di Amen Dio in quel tempo ci farà gustare la, 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 la gloria che Gesù ha vissuto e Pietro racconta in alcuni passaggi che ora leggeremo quello che è stato il ministero di Gesù in azione tutto quello che lui ha fatto mentre che lui era sulla terra ed ancora non era resuscitato guardate che cosa dice in Atti 10 versetto 38 come Dio abbia unto di spirito santo e di potenza Gesù di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché Dio era con lui 
tutto quello che Gesù ha fatto quando lui era nel suo ministero terreno mentre che lui era sulla terra ed insegnava la sua parola e lui faceva crescere e faceva maturare i suoi discepoli non era altro che insegnare e fare le cose nell'unzione dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo era con lui perché Dio era con lui di Amen quindi Gesù quello che lui ha fatto lo ha fatto perché era unto dallo Spirito Santo e posso dirti una cosa tu oggi sei in quella condizione perché lo Spirito Santo è dentro di te perché lo Spirito Santo ha scelto di entrare dentro il tuo cuore quindi tutto quello ecco perché la Bibbia dice che possiamo fare le stesse cose che ha fatto Gesù quando io per la prima volta ho letto questo verso ho detto ma questa è follia ma come posso io fare le stesse cose che ha fatto Gesù ecco la motivazione è questa perché lo stesso Spirito che era dentro Gesù è dentro di me e di te e quindi è vero che ci possiamo scontrare con la differenza del carattere fra me e Gesù Gesù non sbagliava mai ecco perché Gesù guariva Gesù sanava Gesù resuscitava i morti e quanti di noi abbiamo mai resuscitato un morto? penso nessuno di noi e allora qualche differenza fra di noi e Gesù c'è e alla fine di questo sermone di questo messaggio no sermone no è troppo antico mia figlia mi guarda e mi dice se fa sermone alla fine di questo messaggio scopriremo qual è la caratteristica che Dio desidera che Dio ama per la sua chiesa affinché possa fare le stesse cose che Gesù faceva e quindi Dio ha dimostrato che era con Gesù Dio ha dimostrato che quest'uomo non era un pazzo che stava predicando non era un uomo, sapete quando noi siamo stati in Israele una delle cose che la guida ci ha detto del motivo per cui gli ebrei non hanno creduto che Gesù era il figlio di Dio sapete qual è stato? il fatto che molti di loro erano andati a scuola con Gesù molti di loro avevano imparato la, il Pentateuco insieme a Gesù molti di loro erano compagni di gioco con Gesù molti di loro lo vedevano come il figlio del falegname e per tanti anni Gesù è cresciuto anche come falegname quindi lo vedevano come il falegname e a un certo punto questo ragazzo si alza e dice io sono il Messia e dice io sono il figlio di Dio ecco perché molti di loro non hanno creduto perché lo conoscevano come il, come il falegname lo conoscevano come il loro compagno di, del lunedì sera del calcetto ma a un certo punto Dio ha voluto testimoniare di quello che lui era lui ha voluto testimoniare di che cosa Gesù era attraverso i segni che hanno accompagnato la vita di Gesù Amen. In, poco fa vi accennavo di questi due discepoli nella via di Emmaus che stavano ritornando ad Emmaus e in Luca 24, 25 e 26 ci dice Gesù riprende questi uomini ma non li riprende come in questo momento mi sta riprendendo il fratello Giuseppe con una telecamera ma Gesù li riprende rimproverandoli sapete perché li stava rimproverando a questi due uomini? non perché loro stavano tornando ad Emmaus perché sapete nella vita ci può stare che tu a un certo punto nella vita ti abbatti ci può stare e, e, e Gesù in questo caso di questi due uomini che si stavano, stavano ritornando indietro che cosa fa? lui li va a cercare Gesù va da questi due uomini comincia a camminare me, accanto a loro perché gli voleva dire non ti preoccupare ma sapete perché lui invece li riprende? perché lui li riprende perché loro non avevano non ricordavano quello che avevano studiato non ricordavano quello che i libri e quello che la Bibbia diceva perché di Gesù, della morte, della resurrezione di Gesù molti profeti ne avevano parlato ed era scritto nei rotoli della legge era scritto nelle scritture e Gesù gli dice ma come fate a non ricordare quello che è scritto perché vi state demoralizzando perché è morto quest'uomo perché poi a un certo punto sapete loro finché lui cammina con loro non si erano accorti che era Gesù fin quando poi a un certo punto si seggono insieme mangiano Gesù spezza il pane e allora loro dicono nella stessa maniera come lo faceva quando era con noi e dicono poi si voltano e lui è scomparso Gesù sta vicino alle persone però Gesù li riprende e gli dice leggete la scrittura 
ma Dio mi ama, ma Dio cosa vuole per me, ma Dio che cosa vuole che io faccio, leggilo nella scrittura. Lui ti ha dato uno strumento, ti ha dato la Bibbia, leggila. Gesù riprese quei due uomini perché non ricordavano quello che era scritto nei rotoli. Perché gli ha detto se voi aveste, ricordaste quello che è scritto nei rotoli, oggi non sareste in questa condizione. Molto spesso noi ci troviamo in alcune condizioni perché non ricordiamo quello che è scritto nella Bibbia. Ecco perché è importante venire agli studi ecco perché è importante meditare ecco perché è importante leggere la Bibbia perché questo ci ricorda quello che Dio ha per noi nel giorno in cui Gesù è morto sono accaduti cinque miracoli proprio nel giorno in cui lui è morto il primo miracolo ora andremo a leggere questo estratto e poi vi, vi dirò tutti questi cinque miracoli che sono accaduti, che sono straordinari. In Matteo, li troviamo in Matteo 27, dal, dal versetto 45. Dice così, dall'ora sesta fino all'ora nona, l'ora sesta è, rappresenta circa le dodici, mezzogiorno, fino all'ora nona, che sono le quindici, si fece tenebre in tutto il paese. Verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce dicendo Eli, Eli, l'amba sabachthani Cioè, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Qui vediamo che è il momento in cui Gesù spira, Gesù muore E lui in quel momento sente l'allontanamento dalla presenza di Dio Sapete Gesù in tutta la sua vita non ha vissuto un solo attimo lontano dalla presenza di Dio. Dio gli rivelava ogni cosa che lui doveva fare, ogni giorno lui apriva la sua applicazione nel cellulare e Dio gli aveva fatto tutti gli appuntamenti della giornata. E Dio gli diceva alle ore 12 incontrerai questa donna alle ore 15 incontrerai il centurione, alle ore 16 incontrerai una donna che la vorranno lapidare. Dio gli preparava il programma di tutta che era la giornata che lui avrebbe passato e lui fedelmente, ecco perché Gesù ha fatto tutto quello che ha fatto perché lui fedelmente ubbidiva a tutto quello che il padre gli diceva di fare ma quando in quella croce Gesù viene caricato del peccato Gesù viene caricato del peccato di ognuno di noi dell'uomo, di tutti i tempi, di tutti i luoghi tutti i tipi di peccato furono caricati sulla vita di Gesù. In quel momento la presenza di Dio si allontanò da Gesù. Perché dove c'è la presenza di Dio non può esistere il peccato. Il peccato fa allontanare la presenza di Dio. Ecco perché Dio cerca discepoli. Ecco perché Dio cerca persone consacrate persone che spendano tempo con lui affinché attraverso la presenza di Dio dello Spirito Santo nella nostra vita noi possiamo fare le stesse opere di Gesù ma Gesù gridò Signore, Signore perché mi hai abbandonato? lui gridò perché fu la prima volta in tutta la sua vita che lui ha sentito l'assenza della presenza di Dio fu la prima volta in cui lui ha sentito un vuoto dentro di sé certe volte quando una persona si avvicina al Signore si converte dice io avevo un vuoto dentro ma quando ho conosciuto Gesù quel vuoto è stato colmato con Gesù è accaduto l'inverso nel momento in cui Gesù peccò la presenza di Dio si allontanò e lui ha sentito il vuoto che ognuno di noi sentiamo lui ha detto signore perché mi hai abbandonato e gridò con tutta la sua forza ma quello doveva accadere andiamo avanti al versetto 50 e Gesù avendo di nuovo gridato con gran voce rese lo spirito sapete questo mi, mi, mi rincuora molto perché molto spesso si pensa che Gesù lo hanno ucciso sulla croce no, non è così che Gesù sulla croce ha dato il suo spirito lui ha reso lo spirito lui, si è, lui ha, ha, 
ha volutamente dato la, no, la sua vita per ognuno di noi Amen. e questo è un, un grandissimo livello di amore c'è un verso della scrittura che dice che qua, l'amore più grande è dare la propria vita per le persone l'amore più grande e lui per questo amore ha donato ha reso lo spirito versetto 51 ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo la terra tremò le rocce si spaccarono i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano resuscitarono su Cirio Margoleo Gesù muore e ora li vedremo uno per uno il cielo si oscura il terremoto le, le, le tombe si aprono e i morti escono fuori dalle loro tombe perché qualcosa di straordinario stava accadendo in quel momento versetto 53 e usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di Gesù entrarono nella città santa e apparvero a molti ora il centurione e quelli con lui facevano la guardia a Gesù veduto il terremoto e le cose accadute temettero grandemente e dissero veramente costui era il figlio di Dio c'erano dei soldati che stavano vegliando su Gesù erano lì vicino sentono vedono che il cielo si spegne alle 12 cioè quando il, il sole è il più il momento più alto sentono un terremoto vedono i morti camminare ma chi do un è peppino chi do che aveva un moroto e che si cominciano a fare vedere ascoltate il sole si è spento sapete che cosa a me piace molto immaginare viaggiare con la, con la mia memoria con la mia immaginazione sapete cosa io ho pensato c'è un verso della scrittura che dice in Apocalisse 1 versetto 16 che dice che il suo aspetto quando, eh, quando Giovanni nell'isola di Patmos ricevette la rivelazione dell'Apocalisse Giovanni dice il suo aspetto era come il sole e io penso questo che quando Gesù è morto quando Gesù si è spento si è spento un sole e il sole naturale non ha potuto fare altro che inchinarsi davanti al sole più importante, più grande che era Gesù che in quel momento si era spento e non ha potuto fare altro che inchinarsi e piegarsi e spegnersi anche lui e io penso che quando Gesù è morto tutto quello che Dio ha fatto manifestare erano dei segni straordinari affinché le persone che erano lì presenti credessero ma perché ragazzi questo è l'obiettivo di Dio che ognuno di noi possa essere credente che non possiamo essere lontani che non possiamo scoraggiarci che non possiamo essere distratti ma che possiamo essere credenti dice un verso che per fede e pazienza si ottengono le promesse Dio vuole che noi siamo credenti che noi abbiamo fede nella nostra vita che cosa furono questi cinque miracoli? si fece tenebra su tutto il paese da mezzogiorno fino alle 15 il sole divenne scuro e io penso che tutte quelle persone che erano lì si sono spaventate perché hanno detto oh va gli sta succedendo si è asciutto il sole l'altro miracolo che è accaduto è che il velo del tempio si squarciò a metà sapete nel tempio c'era questo velo che divideva il luogo santo dal luogo santissimo ed era un velo attraverso il quale era alto 20 metri e spesso 85 centimetri 88 centimetri quindi era quasi un metro di spessore alto 20 metri Diceva questa mattina l'Apostolo che neanche attaccandolo con dei cavalli e tirandolo si poteva strappare questo telo, questo velo. 
era un velo attraverso il quale il sommo sacerdote una volta l'anno entrava nel luogo santissimo prendeva il sangue, versava il sangue e faceva un sacrificio per i peccati del popolo ma con la morte di Gesù quella separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo è stata squarciata è stata distrutta proprio perché attraverso la morte di Gesù noi abbiamo libero accesso al trono della grazia abbiamo libero accesso alla presenza di Dio non dobbiamo più aspettare che qualcuno si faccia garante per noi per portarci alla presenza di Dio ma attraverso la fede in Gesù attraverso il sangue versato sulla croce che Gesù è andato a depositare nei cieli Oggi noi abbiamo l'accesso a quella meravigliosa grazia, a quella presenza di Dio nel luogo santissimo di Amen. Fai un applauso per Gesù. Grazie Gesù. Il terzo miracolo è che fu le, la, le rocce, la terra tremò, le rocce si spaccarono, avvenne un potente terremoto che scosse il paese proprio nel momento in cui Gesù è morto. E tutta la terra stessa gridò il sacrificio e la morte di Gesù si aprirono le tombe, quarto miracolo ne uscirono tutti i morti che erano morti uscirono fuori e ancora una volta questo, questa cosa ci ricorda che la vittoria finale di Cristo che vince la morte attraverso la morte di Gesù i morti vengono resuscitati e questo è profetico di quello che lui fa con ognuno di noi noi eravamo morti nei falli e nei peccati lontani da Dio, lontani dall'amore, lontani dalla grazia di Dio ma nel momento in cui lo riceviamo e riceviamo quel sacrificio nella nostra vita e allora noi veniamo resuscitati dice la scrittura che abbiamo una vita nuova di la persona che ha dato te vita nuova vita nuova sapete quando Dio promette una vita nuova non ci sta promettendo di migliorare quella che avevamo prima no ti sta dicendo che sarà nuova e quindi se tu hai vissuto nell'angoscia nella tristezza in situazioni difficili sappi che Dio vuole darti una vita nuova e nel momento in cui noi realizziamo che Dio vuole farci passare da un ministero di, di eh, naturale naturale della vita naturale in cui noi viviamo ad uno sovranaturale e allora avrai quella forza dell'affrontare la tua vita in una maniera non naturale ma sovrannaturale dove l'arma più grande di, questo nuova, di questa nuova vita l'arma più grande più della vendetta più del, dell'odio più del rancore più di tutto quello che ci conduceva nella vecchia nostra vita oggi l'arma più grande che Dio ci ha dato è l'amore la Bibbia dice da questo vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni per gli altri di Amen e se ancora oggi questa è un'area in cui tu devi cambiare chiedilo a Dio se tu dici Signore io non riesco ad amare del tuo amore ci può stare perché siamo in un processo dici io non riesco ancora a farlo per come Dio vorrebbe che io lo faccio ancora cado e allora chiedilo a Dio di Signore io voglio crescere in questo fammi ricevere ancora di più il tuo amore dentro di me ancora di più la rivelazione del tuo amore oh perché avere rivelazione di qualcosa non è conoscerla nella nostra testa che noi possiamo conoscere tutto nella nostra testa conoscere i versetti a memoria conoscere tutto ma se non abbiamo, non abbiamo permesso a quella conoscenza di scendere dentro il nostro cuore e fare radici dentro di noi e allora non potremo vivere la vita che Dio vuole che noi viviamo Amen. e allora chiediamo a Dio rivelazione la, il quinto miracolo che accade che accadde nel giorno della morte di Gesù fu vite cambiate e trasformate wow vite cambiate e trasformate molti cominciarono a rendersi conto di chi fosse veramente Gesù in quel momento il centurione che era lì vicino a Gesù disse oh ma chi sto vero Gesù era allora ma tale di chi sta succedendo non abbiamo fatto crocifissioni un'infinità ma mai è succeduto chi 
mai a terremoti vabbè capisci una delle cose magari sta tutto il sole ne scene muoite ma che sta succedendo? era siciliano sì. no, 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 no non sto scherzando che lui era un centurione e studiosi ritengono che lui venisse dallo stretto di Messina quindi probabilmente questo centurione o era siciliano o era calabrese quindi il primo uomo che ha creduto veramente in Gesù dopo la sua eh, morte fu un siciliano e questo ci fa comprendere che Dio vede qualcosa nella nostra terra Dio crede profondamente e, e, e dà un valore alla nostra terra e Dio sicuramente farà uscire fuori un risveglio dalla nostra terra uno degli obiettivi che ognuno di noi come cristiani dobbiamo avere è essere identificati ve ne ho parlato domenica scorsa dell'identificazione identificati con la sua morte e con la sua resurrezione e velocemente voglio andare a leggere Colossesi 3 dall'1 al 4 dove c'è un passaggio stupendo ricordate domenica scorsa quando vi ho parlato del nascondino di quando si nascondevano in due perché noi siamo nascosti con Cristo in Dio quando tu nascondi qualcosa è perché quel qualcosa che tu nascondi è un qualcosa che tu ritieni prezioso e di grande valore sapete Dio cosa pensa di noi? che Lui ci ha nascosti con Cristo in Dio perché Dio ritiene che ognuno di noi siamo preziosi e di grande valore guardate cosa dice questa scrittura dice se dunque siete resuscitati con Cristo cercate le cose di lassù oh chiesa ascoltami cosa stai cercando oggi tu? stai cercando le cose di qua giù? alcune cose giuste, legittime che lavoro farò, con chi mi sposerò eh, dove andrò a vivere cose legittime o oh, la tua visione è alle cose di lassù per esempio signore a me non mi interessa per me sei più importante tu e sono certo che se io prima credo in te tutto il resto delle cose come dice la scrittura verranno sopraggiunte dov'è la tua il tuo affaticamento dove ti affatichi a fare soldi a cercare lavoro a prendere straordinari a fare questo a fare quello o nel ricercare la presenza di Dio e allora è lì che noi veramente comprendiamo dove Dio ci vuole portare guardate che cosa dice continuiamo a leggere questo verso abbiate in mente le cose di lassù versetto 2 e non a quelle che sono sulla terra perché voi siete morti e la vostra vita di resurrezione è nascosta con Cristo in Dio quando dice voi siete morti visto che qualcuno ha fatto tipo segni strani no, la Bibbia dice che noi siamo siamo stati crocifissi con Cristo è l'identificazione con quello che lui ha fatto perché se siamo a casa siamo vivi giusto se sei vivo di Amen. amen. Ok, tutti vivi. Tu, chi non ha detto Amen? Eh, o se diciamo, o dormi. Oh. Ok. Oh, pre, alla fine preghiamo che vi resuscito, non mi preoccupate. Noi siamo stati crocifissi con Cristo e la nostra morte è nella nostra vecchia vita, nei nostri atteggiamenti di peccato, in tutte quelle cose che a Dio non piacciono. Amen. Quindi continuo, lo rileggo, versetto 2, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo che è la nostra vita apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Domenica scorsa vi ho anche parlato del fatto che 
il Cristo dei 40 giorni aveva delle caratteristiche e vi avevo promesso che in due volte avrei trattato tutte le caratteristiche non ce la faccio domenica scorsa ne ho trattate tre oggi ne tratto una quindi mettete voi quello in pace la prima caratteristica è che era vivente nei secoli dei secoli Amen. in Apocalisse 1 versetti 17 e 18 dice quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi non temere io sono il primo e l'ultimo il vivente io fui morto ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli ho le chiavi della morte e dell'ades Gesù quando è morto sulla croce quando è resuscitato lui ha vinto la morte ecco perché oggi noi possiamo credere che proprio perché ci identifichiamo con la sua morte e resurrezione possiamo credere che ogni cosa è possibile ecco perché possiamo credere per fede di pregare anche per un morto e chiedere una resurrezione a Dio Amen Certo non è facilissimo, non è semplice, ci vuole molta fede, ci vuole molta consacrazione, ci vuole molta dedicazione, ma Gesù ha detto che noi queste cose le possiamo fare e quindi noi non dobbiamo da parte nostra fermarci nel credere. Amen. Il Cristo dei 40 giorni è vittorioso, sto facendo un riassunto della puntata precedente, in Ebrei 2 versetto 8 dice tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi infatti nel sottoporgli tutte le cose non hai lasciato nulla che non gli fosse sottoposto tuttavia al presente non vediamo ancora tutte le cose che gli sono sottoposte cioè qua sta dicendo che tutte le cose sono sottoposte a Gesù e quindi quando tu ti trovi in una situazione in cui c'è un'infermità tu pensi che quell'infermità è sottoposta a Gesù Amen. se tu ti trovi in un momento di difficoltà economico nella tua vita tu pensi che quella difficoltà economica non è sottoposta a Gesù Amen. e in Ebrei 10 versetto 12 dice egli invece dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati si è posto a sedere alla destra di Dio aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi lui siede alla destra del padre in attesa che tutti i suoi nemici e ora ti dirò qualcosa di straordinario che tutti i suoi nemici siano posti come sgabello dei, no, dei suoi piedi quando io ero bambino e andavo a scuola e qualche mio compagno si comportava male con me una delle cose che io facevo sapete qual è? di dire glielo dico a mio padre glielo dico a mio padre e quando io gli dicevo così ai miei compagni tutti mi dicevano no 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 non c'è niente Gesù dice che sotto i suoi piedi come sgabello dei suoi piedi ci sono tutti i suoi nemici ma i miei nemici sono i suoi nemici e quindi la vittoria che ha Gesù sui suoi nemici è la vittoria che Gesù ha anche con i miei nemici Amen. perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma è contro principati e potestà i miei nemici non sono nemici naturali Giuseppe non è un mio nemico Giuseppe è un mio amico io non combatto contro uomini ma la Bibbia dice che i nostri nemici sono nel mondo delle tenebre sono nei luoghi celesti ed è lì che c'è il combattimento lì stanno i miei nemici ma c'è qualcuno che già li ha vinti che li ha come sgabello dei suoi piedi e allora io mi devo identificare con quello che lui ha fatto io devo identificarmi pienamente con quello che lui ha fatto e con quello che lui è e allora lì posso vincere anche io Amen. La, la, la terza caratteristica di cui abbiamo parlato domenica scorsa è che il Cristo dei 40 giorni era genuino e naturale ricordate quando ha incontrato Maria di Magdala che lei pensava che fosse un ortolano e quindi gli ha detto ma sei un ortolano? e quello che Gesù gli disse dopo un poco l'ha chiamata e gli ha detto Maria e lui, lei, lei ha riconosciuto la voce e disse oh 
Signore l'ha riconosciuto Rabboni gli disse Rabboni mio Signore e anche nella via di Emmaus Gesù mentre raggiungeva quei due uomini che stavano camminando non è che lui arrivò tutto addumato tipo il, con la scritta Gesù Gesù ecco sì l'avrebbero riconosciuto subito no lui si presentò come un uomo normale e, e infatti loro parlavano chiacchieravano a un certo punto lui li ha rimproverati gli ha detto che insomma eh, e poi quando hanno diviso il pane quando si sono messi a mangiare vediamo che loro lo hanno riconosciuto lui era genuino e naturale e questo è come Dio vuole che noi siamo genuini e naturali amen. adesso questo è il fine del riepilogo ok ce l'abbiamo fatta la quarta caratteristica e questo è il culto di oggi la quarta caratteristica del, di questo Cristo nei 40 giorni è che lui ha ereditato ogni autorità nei cieli e sulla terra Gesù ha ereditato ogni autorità nei cieli e sulla terra dietro quell'immagine gentile di Gesù che porgeva, che insegnava che doveva porgere l'altra guancia che camminava in mezzo al popolo guariva tutti sanava era un uomo a cui sicuramente era piacevole stare accanto ma accanto a quest'area della sua vita c'è un'area di straordinaria potenza nei luoghi celesti c'era un'area di una stupenda eh, autorità nei luoghi celesti sapete Gesù è visto come un agnello ma Gesù dice che lui ritornerà come un leone e questa è quell'aria di autorità straordinaria che noi possiamo scoprire e vedere nella vita di Gesù quell'aria che in Matteo 28, 18 lo porta a dire ogni potestà mi è stata data in cielo, e sulla, in cielo e sulla terra Gesù stesso in quel momento poteva sembrare ehm, come dire eh, sbruffone Dice, ma come questo sta dicendo che ogni autorità e infatti i farisei quando lui parlava con questo tipo di autorità lo giudicavano, lo criticavano dicevano ma questo chi si sente? ma questo era lui lui dice in Matteo 28, 18 poi Gesù si avvicinò loro e parlò dicendo ogni potestà mi è stata data questa potestà la parola, il termine originale della parola potestà è exousia che vuol dire diritto legale di fare qualcosa quindi lui Gesù attestò e disse io ho il diritto legale di poter vincere le mie battaglie io ho il diritto legale di poter combattere contro gli demoni e di vincere nel nome di Gesù Amen e questa forza questa grande autorità lui la sperimentò in questi 40 giorni quando Gesù è risorto eh, lui non ha srotolato la pietra immaginate la scena abbiamo, vi ho raccontato come è risorto quindi che lui ha preso il sudario l'ha avvolto per lasciare un messaggio alle persone che sarebbero entrate dentro e poi arriva davanti a porta chiusa dice ora aspetta ah, è tamo un terreno no perché Gesù era Gesù glorioso in quel momento pieno della gloria e quindi Gesù uscì fuori attraverso la porta per come entrò nella casa dove erano radunati i discepoli e attraversò la porta nella stessa maniera lui attraversò la pietra e uscì fuori e mentre che lui stava parlando con le donne che erano là davanti le donne parlavano fra di loro non era Gesù che parlavano erano loro che parlavano fra loro stesse e dicevano mentre che stavano andando al sepolcro parlavano fra di loro e dicevano ok dobbiamo andare ora a mettere gli unguenti a continuare l'imbalsamazione e dicevano fra loro ma, ma la pietra con una leva noi ci siamo tutte femmine c'è su campione come si fa? leggiamolo in Marco 16 dal 3 al 4 e dicevano tra di loro 
chi ci rotolerà la pietra all'entrata del sepolcro ma alzando gli occhi videro che la pietra era stata rotolata sarebbe forse eh, sebbene fosse molto grande arrivano là davanti e si accorgono che la, la pietra era stata già spostata qualcuno aveva spostato la pietra dal video che vi ho fatto vedere qualche domenica fa abbiamo visto che è stato l'angelo che ha fatto cadere la pietra là davanti e quindi vediamo questo Gesù che in, in questa giornata mentre che lui risuscita sperimenta una, una giornata così eh, gloriosa e così piena di autorità Gesù ha sfidato il sigillo della pietra ed è uscito dalla pietra ha sfidato le sentinelle poteva passare attraverso porte chiuse senza farle a pezzi in Giovanni 21 poco dopo si trova in una in una situazione in cui compie la pesca, avviene una pesca miracolosa. Lui era lì vicino il mare di Tiberiade e c'erano eh, alcuni dei discepoli che erano andati a pescare. Ecco perché, sapete, anche qui alcuni dei suoi discepoli ritornarono a fare le cose che facevano prima. Erano andati a pescare e se voi andate a leggere Giovanni 21 leggete tutta la storia, eh, ma non avevano preso niente. E lui sapete che cosa fa Gesù? comincia ad accendere il fuoco si mette lì sulla riva del mare e comincia ad accendere il fuoco ma non aveva pesci da mettere su quella, su quella la carbonella e a un certo punto mentre che i suoi discepoli ritornano scoraggiati perché non avevano preso nessun pesce e allora lui domanda ma che cosa avete preso? e lui dice niente e allora ma loro ecco, anche qui non lo avevano riconosciuto e lui gli dice fate una cosa buttate di nuovo una rete e io mi metto nei panni di questi uomini probabilmente erano uomini semplici perché tu immagini tu Marcello tu che hai avuto a che fare con i pesci cioè se arriva uno e ti dice non ho pescato niente no buttate una voce qualche cosa giove qualche una voce cui tu che ci dici vabbè hai stato tutta la notte a pescare e nella stessa maniera Gesù parla con questi due uomini e gli dice buttate la rete e loro ubbidiscono invece e prendono moltissimi grossi pesci 100 153 grossi pesci immaginate cioè non avevano pescato niente e Gesù che cosa fa? prepara la colazione aveva acceso il fuoco mette i pesci sul fuoco e comincia a preparare la colazione successivamente sale con una nuvola sale in cielo con una nuvola nel momento della sua ascensione unge a Pentecoste quegli uomini deboli e timidi con il potere che ha scosso il mondo dopo che gli uomini furono unti nel giorno di Pentecoste da quel momento tutta la chiesa ha preso una nuova impartizione di Spirito Santo e da lì è nato il risveglio Amen. Gesù quando fu sulla terra in quei 40 giorni ha fatto tante cose per i suoi discepoli per rafforzarli per non farli scoraggiare per dirgli vai avanti non ti preoccupare e l'apostolo Paolo pregò affinché gli occhi della nostra fede possano essere aperti e questa sera la mia preghiera è che ognuno di noi attraverso questo messaggio che è un messaggio di incoraggiamento a credere che Dio non ci lascia da soli, non ci abbandona, è sempre con noi che i nostri occhi della fede possano essere aperti per vedere quello che Dio vuole per noi guarda che cosa dice Paolo in Efesi 1 versetto 18 e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le, ricle, le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi fermati 
Dio qua ti sta dicendo l'Apostolo Paolo sta pregando affinché possiamo comprendere qual è la ricchezza della gloria che Dio ha per ognuno di noi alt pastore ma che stai dicendo qua Dio ti sta dicendo che non soltanto Gesù ha fatto questo passaggio dalla fede alla gloria ma anche noi lo possiamo fare l'Apostolo Paolo prega affinché noi possiamo aprire gli occhi della nostra mente per poter comprendere quello che lui vuole per noi e allora la nostra preghiera è accordiamoci con la preghiera dell'Apostolo Paolo e questa sera dichiariamo Signore apri gli occhi della mia mente fallo con me Signore apri gli occhi della mia mente Signore io nel nome di Gesù ti prego affinché ognuno Signore che è qui che è connesso che in questo momento che ci ascolterà anche in differita che ognuno possa aprire gli occhi della loro mente affinché possano vedersi per come Dio li vede e che possano continuare a credere e sperare in te Gesù versetto 19 e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo resuscitandolo dai morti quindi c'è una straordinaria versetto 19 lo rileggo straordinaria grandezza della sua potenza sappi che Dio è potente certe volte siamo noi che lo rendiamo piccolo che diciamo no ma tu pensi che il Signore mi vuole guarire sì che ti vuole guarire ma tu pensi che mi può battezzare il Spirito Santo certo che Dio lo può fare e che lo vuole fare ma tu pensi che il mio matrimonio può essere risanato certo anzi chi è che vuole iscrivetevi al corso Banà importante affinché Dio possa rimettere ordine nelle nostre vite, nei nostri matrimoni Dio è grande versetto 20 che egli ha messo in atto in Cristo resuscitandolo dai morti quindi questa straordinaria grandezza lui l'ha messa in atto attraverso Cristo facendolo morire sulla croce e sedere alla destra nei luoghi celesti versetto 21 al di sopra di ogni principato di alla persona accanto a te al di sopra oh non c'è niente che è al di sopra di Gesù non c'è niente che è al di sopra di quello che Dio può fare nella nostra vita continuiamo a leggere il 21 al di sopra di ogni potestà principato, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla chiesa che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti sai che cosa faccio io quando mi trovo di fronte a un momento di difficoltà? io guardo la difficoltà e ci dico raccio di camme pace quando ho quella difficoltà che ha un nome perché sono demoni quando tu gli dici ora io giuri che a me pace quella persona quella difficoltà mi dice no 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 non giurire come facevano i miei compagni perché Dio è dalla mia parte fai un applauso per Gesù e perché a volte non ci rendiamo conto di questa onnipotenza di Gesù perché non possiamo comprendere o sopportare questa grande potenza perché umanamente non la puoi comprendere perché siamo sempre proiettati a vedere le cose nel mondo naturale ma quello che noi dobbiamo fare è essere dei vasi idonei aperti al suo tocco e capaci di sopportare e cooperare con Dio cooperare con Dio permettere a Dio di poter agire ed operare nella nostra vita e nella vita delle persone che sono accanto a noi Amen, sei con me? c'è qualcuno sveglio qui? Paolo fa un'altra preghiera sapete quando Paolo pregava rompeva i, i telefoni in Efesi 3 versetto 16 fino al 20 
qua sta pregando per me e per te perché vi dia vi dia quindi tu dichiaralo insieme a me signore dammi vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con potenza per mezzo dello spirito nell'uomo interiore perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede affinché due termini radicati e fondati nell'amore o radicati e fondati a che fare con radici Marcello quando una pianta ha radici belle profonde per le valla come si non si può fare vero? quando ci vuole forse probabilmente come si chiama la, la pala la, la scavatrice o quando un, un, un palazzo ha delle forti fondamenta qua dice radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza la lunghezza la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza qui l'apostolo Paolo sta pregando affinché tu possa comprendere non soltanto una delle dimensioni dell'amore di Dio ma che tu possa comprendere ogni dimensione dell'amore di Dio che tu possa comprendere perfettamente il modo di amare di Dio e quando quel modo di amare entra dentro di te e lo vivi, lo sperimenti, lo porti avanti nella tua vita non potrai fare altro che vivere nella gloria e guarda che cosa dice qua versetto 19 è conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio versetto 20 ora a colui che può secondo la potenza che opera in noi fare smisuratamente al di là di quanto pensiamo o chiediamo Dio vuole fare smisuratamente al di là di quello che tu pensi o chiedi questo è il desiderio di Dio e quando magari noi a volte diciamo signore questa situazione quest'altra situazione questa situazione e pensiamo che magari Dio non voglia fare qualcosa è una bugia del diavolo Dio non solo vuole aiutarci ma vuole fare smisuratamente al di là sapete cosa c'è scritto nella Bibbia quando parla io non parlo mai di queste cose dal culto ma oggi ne voglio parlare sapete cosa quando parla quando noi diamo a Dio le nostre offerte le nostre decime sai che cosa dice che Dio risponde a quello che noi diamo a Lui in buona misura, pigiata, scossa e traboccante questo è come ragiona Dio quando tu ti dai per Dio quando tu fai qualcosa per lui, lui risponde non, va bene, ok, gli do il giusto. No, qua dice in maniera smisurasamente al di là di quello che noi pensiamo. Amen. Questo è il modo di pensare di Dio. E quindi oggi io ti voglio incoraggiare ad allargare la tua visione. Allargare la tua visione. Dio ti vede in una maniera sovrannaturale. Dio ti vede benedetto. Quindi abbi il coraggio di vedere il potere che lui si sta aspettando di mettere dentro di te, perché lui dentro di te ha messo una potenza sovrannaturale, Amen. Amen. Ma Dio ci chiede di essere consacrati, affinché quella potenza che lui ha messo dentro di noi possa uscire fuori. Ti ho detto che alla fine del culto ti avrei detto qual è la chiave per poter vedere questo. La chiave è la consacrazione e l'intimità se tu ti consacri a Lui ti spendi per Lui vivi la tua vita in santità e sei intimo col Signore e tu vivi intimità con Lui spendi del tempo alla sua presenza lo cerchi con tutto il cuore e allora tu potrai vedere la sua gloria manifestarsi nella tua vita ci possiamo alzare in piedi per piacere mentre continuiamo a leggere l'ultimo verso che si trova in Matteo 28 capitolo 19 capitolo 28 versetto 19 
dice così andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni sapete il termine originale di questa parola ammaestrate è discepolate battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo quello che Dio vuole fare è che ognuno di noi possiamo essere portati ad un processo di discepolato dove mettiamo la nostra vita nelle mani del Signore dove tutto quello che a Dio non piace lo mettiamo da parte è quando, come quando andiamo a fare tirocinio in un luogo, in un posto e c'è il titolare che ci dice no guarda il legno non lo devi mettere così mettilo così perché se lo metti così recuperi fai meno sfido se fai questo fallo in questa maniera e con Dio guardate a me e con Dio è così tu sei in un processo di discepolato attraverso il quale Dio vuole trasformare la tua vita e farti vivere benedizione però l'unica cosa che Dio ci chiede è di camminare in santità allontanare il peccato allontanare tutte quelle cose che a Dio non piacciono e vivere una intimità con Lui vivere una intimità con Lui e questa sera io voglio che ognuno di noi possiamo chiudere i nostri occhi non voglio fare nessun appello ma voglio che ognuno di noi possiamo prendere un momento di intimità con il Signore dove tu puoi dire al Signore Signore sai c'è quest'area della mia vita c'è questa cosa io mi voglio consacrare io voglio entrare in questa atmosfera di gloria che tu vuoi farmi sperimentare